ரஷ்யா வந்து இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அமெரிக்காவோட தலையீடு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க உடனடியாக யூஎஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க உண்மையிலேயே தலையீடு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு ரஷ்யாவோட செய்தி தொடர்பாளர் அவர் ஒரு பெண்மணி என்ன ஆதாரம் கொடுத்தாங்கன்னா வாஷிங்டன் போஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மேத்யூ மில்லர் அவர் என்ன சொல்றாருனா நாங்க வந்து இந்தியாவோட தேர்தல்கள் எந்த விதத்திலும் தலையிடல ஏன்னா நாங்க வந்து இந்த மாதிரி தன்னாட்சி பெற்ற ஜனநாயக நாடுகள்ல வெளியே வேற ஒரு தேசத்தில் நடக்கூடிய தேர்தல்கள் நாங்கள் எப்பயுமே தலையிட்டதில்ல புழுவு ரஷ்யாவோட வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மரியா ஜக்கரோவா ஸ்டேட்மெண்ட் இன் மாஸ்கோ இந்த மாதிரி வந்து ஆதாரம் இல்லாம இந்தியா மேல மட்டும் இல்ல வேற பல நாடுகள் மேலும் அமெரி அமெரிக்கா குற்றச்சாட்டை சுமத்திக்கிட்டு இருக்கு ரீசன் இஸ் தட் ட்ரை டு அன்பேலன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப சொல்ல போறதும் ரொம்ப முக்கியமான இந்தியாவின் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் வெளிநாட்டு சக்திகள் தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன தலையிட துடிக்கின்றன அப்படின்னு மோடி பேசியிருக்கார் இதைதான் ரஷ்யா வந்து ஈக்கோ பண்ணுது இப்போ என்ன உங்களுக்கு இந்த பவர் சென்டரில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா ஏற்கனவே அமெரிக்காக்கு செக் வைக்கணும் மோடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த மத சுதந்திரம் பத்தின அந்த ஆய்வு அறிக்கை அமெரிக்காவுக்கு உள்நோக்கம் இருந்தாலுமே அது உண்மைதான் இல்லையா அந்த மத சுதந்திரம் இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க தனக்கு பிடிச்ச நாடுகள் அமெரிக்கா எப்படி நடந்தது இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் லிங்க்ஸ் வித் மாஸ் ரேபிஸ் எழுதுறான் ரேவண்ணாக்காக மோடி பிரச்சாரம் பண்ணார்ல ரேவண்ணாக்கு போடுற ஓட்டு எனக்கு போடுனார் அந்த ரேவண்ணா ஒரு வாரத்தில் மூவாயிரம் பெண்களோட பாலியல் வன்முறை செய்ததாக வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கோட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் மீடியா எழுதுது இது போன்று அரசியல் சார்ந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய் வளர் திருமிகு மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்தியாவில் தற்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருது மூன்று கட்ட தேர்தல் முடிஞ்சிருக்குது ரஷ்யா வந்து இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அமெரிக்காவோட தலையீடு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க உடனடியாக யூஎஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க உண்மையிலே என்ன சார் நடக்குது உண்மையிலேயே தலையீடு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு ரஷ்யாவோட செய்தி தொடர்பாளர் அவர் ஒரு பெண்மணி அவர் அவர் பேசும்பொழுது இந்திய தேர்தல்களில் வந்து அமெரிக்கா தலையிடுதுன்னு குற்றம் சாட்டியிருந்தார் அதுக்கு அதுக்கு அவங்க என்ன ஆதாரம் கொடுத்தாங்கன்னா வாஷிங்டன் போஸ்ட் ரிப்போர்ட்டில் இந்த பன்னொன்று தீவிரவாதி சீக்கிய தீவிரவாதி கொலை பண்ணத்துக்கு நடந்த முயற்சியில் இந்தியா தான் நேரடியாக ஈடுபட்டதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து அதில் சார்ஜ்ஷீட் வந்து நியூயார்க் ஃபெடரல் கோர்ட்டில் தாக்கல் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பெயர் குறிப்பிடப்படாத ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ரா உளவு அமைப்போட அதிகாரி வந்து அதில் செஞ்சாருன்னு முதல்ல தகவல் வந்தது இது ஒரு மூணு நாள் மாதத்துக்கு நாள் வந்தது இப்போ சமீபத்தில் கடந்த வாரம் வாஷிங்டன் போஸ்டில் பத்திரிக்கையில் அந்த சார்ஜ்ஷீட்டில் இருக்க அதிகாரியோட பெயர் விக்ரம் யாதவ் ரா உளவுத்துறை அதிகாரி அவர்னு பெயர் சொல்லியே சொல்லியிருந்தாங்க அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா அதை கோட் பண்ணுறாங்க ரஷ்யாவோட செய் இப்போ அந்த அதிகாரி பெண் அதிகாரி ரெண்டாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சமீபத்தில் வந்து ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வந்து ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இந்தியா உலகத்தில் வந்து மத சுதந்திரம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு ஆண்டுதோறும் அறிக்கை வெளியிடுவாங்க அதில் இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் குறைந்து இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் காரணமாக காமிச்சு ப்ளஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்க வேறு சில தகவல்கள் வெளியில் சொல்லப்படாத தகவல்களை வச்சு அந்த ரஷ்ய அதிகாரி என்ன சொல்கிறார் நடைபெற்று வரும் இந்திய தேர்தல்களில் அமெரிக்கா தலையிடுகிறது என்று ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருந்தார் அதுக்கு அமெரிக்காவோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்குனா ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மேத்யூ மில்லர் அவர் என்ன சொல்றாருனா டோல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தட் தி யுஎஸ் டஸ் நாட் இன்வால் இன் எலெக்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா அஸ் वी டோன்ட் இன்வால் आवर செல்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் எனிவேர் இன் தி வேர்ல்ட் நாங்க வந்து இந்தியாவோட தேர்தல்கள் எந்த விதத்திலும் தலையிடல ஏனா நாங்க வந்து இந்த மாதிரி தன்னாட்சி பெற்ற ஜனநாயக நாடுகளல வெளிய வேற ஒரு தேசத்துல நடக்கூடிய தேர்தல்கள் நாங்க எப்பவுமே தலையிட்டது இல்ல புளுறோம் ஆனா அப்படி சொல்றாங்க தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆன் தர்ஸ்டே டிஸ்மிஸ் தி ரஷ்யன் அலிகேஷன் தட் யுஎஸ் இன்டர்ஃபேர் இன் தி ஆன் கோயிங் எலெக்ஷன்ஸ் நோ of course we don't involve ourselves in elections in india as we don't involve ourselves anywhere in the world these are all decisions for the people of india to make idu vandu india makkal dhaan mudivu seiyanum abdinu avaru uttama selargala pesranga state department spokesperson matthew miller told reporters at his news daily daily news they daily vandu avanga media va paapanga state department la adala solranga ivanga edhukku reply pandrarna he was responding to a question on russian foreign ministry spokesperson maria
we see that they groundlessly accuse us not only india but also many other states adha indha maadhiri vandu aadharam illama india mela mattum illa vera pala naadugal meedhi america kutra saatta sumathikittirukku eppadina violating religious freedom adha mada sundarathukku baadhippu vandirukku andha naatla andha andha naadugal la indha vishayathila india la mada sundarathukku baadhippu irukku or a reflection of the us misunderstanding of the national mentality inga irukka koodiya adha ama hindutva ideology la andha lady pesra russian foreign spokesperson or a reflection of the us misunderstanding of national mentality india la irukka koodiya andha தேசிய உணர்வுகளுக்கு எதிராக பேசுறாங்க தி ஹிஸ்டாரிக்கல் கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி டெவலப்மென்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் ஸ்டேட் வரலாற்று ரீதியா எப்படி உருவாகி இருக்கிறது அண்ட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இந்தியா அஸ் ஸ்டேட் இந்தியாவை மதிக்காத அவருடைய தன்மையில இருந்து வருகிறதுன்னு ஜகரோவா பேசிருக்காங்க ஷி டிஸ்கிரைப் இட் எஸ் அ கொலோனியல் மென்டாலிட்டி ஆஃப் தி யூஎஸ் இது அமெரிக்காவோட காலனிய மத மனப்பான்மையின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறதுன்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க அடுத்து என்ன சொல்றாங்க த ரீசன் இஸ் தட் தே ட்ரை டு அன்பேலன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜகரோவாவோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரியோட பெண் அதிகாரியோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்ப சொல்ல போறது ரொம்ப முக்கியமானது த ரீசன் இஸ் தட் தே ட்ரை டு அன்பேலன்ஸ் த இன்டர்னல் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இன் இந்தியா இன் ஆர்டர் டு காம்ப்ளிகேட் த ஆன் கோயிங் ஜெனரல் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மெட்லிங் இன் இண்டியா இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் பவர் சென்டர்ஸ் இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் பவர் சென்டர்ஸ் தட் இஸ் இன்டர்னல் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அந்த தட்ப வெப்பநிலை அந்த அந்த பவர் ஈக்குவல் இபிரியம் எப்படி வேணா அதை சொல்லலாம் புரியுது இல்லையா அதை வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும் அதை ட அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தணும் ஆஹ் தங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க த ரீசன் இஸ் தட் தே ட்ரை டு அவங்க அந்த ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை பெண் அதிகாரி சொல்லுகிறார் த ரீசன் இஸ் அமெரிக்காவை சொல்றாங்க த ரீசன் இஸ் தட் தே ட்ரை டு அன்பேலன்ஸ் த இன்டர்னல் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இன் இந்தியா இன் ஆர்டர் டு காம்ப்ளிகேட் த ஆன் கோயிங் ஜெனரல் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் தற்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற பொது தேர்தலுக்கு பொது தேர்தலில் இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் பேலன்ஸா அல்லது பவர் ஈக்குவேஷன அந்த அதிகார குறியீடுகளை அதிகார சமநிலையை எந்த பெயரிட்டு அழைத்தாலும் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா நினைக்குது தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மெட்லிங் அட் இந்தியாஸ் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இது வந்து இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் மூக்கை நுழைக்கும் அமெரிக்காவின் செயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க இது வந்து ரஷ்யன் ரஷ்யா டுடே நியூஸ் கோட்டட் ஹேர் சைங் ரஷ்ய அதிகாரி த வாஷிங்டன் போஸ்ட் இட் சீம்ஸ் டு மீ ஷுட் யூஸ் த டேம் ரிக்ரெசிவ் ரெஜிம் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ குவாட்டட் இன் ரிலேஷன் டு வாஷிங்டன் அடக்குமுறையான அரசாங்கன்னு நீங்கள் வந்து இந்த நாடுகளை பற்றி சொல்கிறீங்க இல்லையா இதை வந்து ஒன் நாட்டுக்கு தாண்டா பொருந்தோம் வாஷிங்டனுக்கு தான் இது பொருந்தோம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் இமேஜின் அ மோர் ரிக்ரெசிவ் ரெஜிம் தேன் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவை விட மோசமான ஒரு அடக்குமுறை அரசாங்கத்தை வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது போத் இன் டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் தன்னுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களிலும் வெளிநாடுகளின் விவகாரங்களில் மூக்கை நுழைப்பதிலும் அமெரிக்காவை போன்ற ஒரு அராஜகமான நாட்டை மற்றவர்களை மதிக்காத நாட்டை நான் பார்க்க முடியாதுன்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஷீ சேட் இதுக்கு பதில் சொல்லும் போது தான் அவர் மெல்லர் என்ன சொல்றாரு மெல்லர் ரெஃபரண்ட் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங் த கொஸ்டின்ஸ் ஆன் த அலஜ் பிளாட் அவர் அவரோட பாயிண்ட் தேர் இஸ் அ பப்ளிக்லி ரிட்டர்ன் இண்டாக்மெண்ட் தட் கண்டெயின்ஸ் அலஜ் ஃபேக்ட்ஸ் பண்ணுன் கேஸ்ல ஏற்கனவே பொதுவெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை குற்றம் சாட்டி ஏன்னா தெர் இஸ் சம் குப்தா அவன் பேர் அவனை தான் வந்து இந்த ஆர் அண்ட் டபிள்யூ ஆஃபீஸர் வந்து பண்ணுன்னை கொலை பண்றதுக்கு ஹையர் பண்றான் அந்த குப்தா என்ன பண்றான் அங்க இருக்க ஒரு கூலிப்படையை ஹையர் பண்றான் அந்த கூலிப்படை தலைவன் வந்து அமெரிக்காவில் உள்ள ட்ரக் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கையாளு இந்த மாதிரி யாராவது பண்ணாங்கன்னா அவனை வலையா வச்சு தான் பிடிப்பாங்க அப்படிதான் அந்த விஷயம் வெளியில வருது அந்த குப்தாவை செக்கோஸ்லோவாய்க்கால் அரசு பண்ணி அவன் அமெரிக்காவுக்கு டெபோர்டேஷனுக்காக செக்கோஸ்லோவாய்க்கால ஜெயிலில் இருக்கான் தன்னை நாடு கடத்தக்கூடாதுன்னு அவன் கேஸ் போட்டிருக்கான் அந்த கேஸ் செக்கோலா செக்கோஸ்ல வைக்கல் நடந்துட்டு இருக்கு இதான் வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிக்கை சுட்டி காட்டுது ஆகவே தகவல்கள் எல்லாமே உண்மை வெளியில இருக்குது புதுசா நாங்க எதுவும் சொல்லலன்னு மில்லர் சொல்றாரு தே ஆர் அலகேஷன்ஸ் அண்டில் தே ஆர் ப்ரூவன் அதாவது வந்து நிரூபிக்கப்படும் வரையில் அவை குற்றச்சாட்டுகள் தான் பிஃபோர் அ ஜூரி தட் எனி ஒன் கேன் கோ அண்ட் ரீட் நான் அந்த அந்த சார்ஜ் ஷீட் அவன் வேணா போய் படிக்கலாம் அவை குற்றச்சாட்டுகள் தான் நாங்கள் மறுக்கவில்லை ஐ ஓன் ஸ்பீக் டு தம் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் ஆன் கோயிங் லீகல் மேட்டர் இது சட்ட விவகாரம் சப்ஜுடிஸ் அதனால இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசலன்னு அவன் சொல்கிறான் இப்போ இதில் என்ன விஷயம் என்ன சிவா இந்தியாவின் நடைபெற்று கொண்டிருக்க இந்தியாவில் தற்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் அமெரிக்கா தலையிடுகிறது என்று ரஷ்யாவின் வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதற்கு அமெரிக்க செய்தி தொடர்பாளரும் செய்தி தொடர்பாளர் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்
மோடி மூணாவதரை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் பிரகாசமாக இருக்குது பட் அது இந்தியாவுக்கு ஆபத்துன்னு எல்லா வெளிநாட்டு பத்திரிகைகளும் மோடியை கடுமையாக பிஜேபியை கடுமையாக விமர்சித்து தான் எழுதுகின்றன இந்த ஆஸ்திரேலியா ஹெரால்டு சார் பத்திரிகையில் கூட வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரஜவல் ராவண்ணா ரேவண்ணா விஷயத்தை கோட் பண்ணி இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஸ் லிங்க்ஸ் வித் மாஸ் ரேபிஸ்ட்னு எழுதுகிறான் ரேவண்ணாக்காக மோடி பிரச்சாரம் பண்ணார்ல ரேவண்ணாக்கு போடுற ஓட்டு எனக்கு போடுனார் அந்த ரேவண்ணா ஒரு வாரத்தில் மூவாயிரம் பெண்களோட பாலியல் வன்முறை செய்து தான் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கோட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் மீடியா எழுதுது அந்த வீடியோ வெளியானதுக்கு அப்புறம் ஃபேக் வீடியோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் செய்தி வருது ஃபேக் வீடியோ நேரம் அந்த வீடியோ உண்மைன்றத பத்தி ஃபேக் வீடியோ ஒரு தடவை சொல்லிட்டு மோடி கடந்து போயிட்டாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுறாரு மோடி அதுல எந்த சந்தை பிரஜவல் ரேவண்ணாக்கு மோடி சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுறாரு வாய் வந்து மோடிக்கு வந்து அவர் தவறு செய்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் தண்டிக்கணும் நாரி சக்தி பெண்கள் சக்தியை பிஜேபி விரும்புது உச்சபட்ச தண்டனை கொடுக்கணும்லாம் வியாகியானம் கொடுக்குறாரு ஆனால் எந்த லெவலுக்கு லட்சணத்தில் இருக்குன்னா என்சிடபிள் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமனோட தலைவர் ரேகா சர்மா பிரஜவல் ரேவண்ணாக்கு எதிராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட வரலன்னு பச்சையாக போய் சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு நிலம மோசமாக இருக்குது நவ் கம்மிங் பேக் டு திஸ் இஷ்யூ பிரைம் மினிஸ்டர் நாலு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் வெளிநாட்டு சக்திகள் இந்தியாவின் தேர்தல்களில் தலையிடுகின்றன என்று வெளிப்படையாக குற்றம் சாட்டினார் அதை தான் வந்து ரஷ்ய செய்தி தொடர்பாளர் நேற்றுக்கு முன்தினம் சொல்கிறார் நாம் ஏற்கனவே பேசியது போல் அமெரிக்காவோட அசஸ்மெண்ட் வந்து இந்தியா இந்த எலெக்ஷனில் வந்து ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி இருபது சீட்டுக்கு மேலே மோடி ஜெயிக்க மாட்டார்ன்னு அவங்க அசஸ் பண்ணியிருக்குதா சில தரப்புகள் இருந்து தகவல்கள் வருகின்றன அதாவது கிராக்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் என்னென்னா தேர்ட் டேர்ம் மோடி வந்தார்னா அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சர்வதேச அரசியல் இருக்கக்கூடிய பவர் ஈக்குவலி பெரியம் இருக்கு இல்லையா அந்த சக்தி அந்த பவர் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஏன்னா மோடி வந்து விஸ்வகுருன்னு தன்னை பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்போ இந்த உக்ரைன் விஷயத்திலையும் காசா விஷயத்திலையும் வந்து மோடியோட பேலன்சிங் ஆக்டு ரெண்டாவது வந்து அவர் ஜி டுவெண்ட்டி நடத்தினது பிறகு நடந்து கொண்ட முறை இது எல்லாமே வந்து தேர்ட் டேம் மோடி கொடுத்தா அவர் வந்து இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு சர்வ அதிகாரியாக உருவெடுத்து விடுவார் இது வந்து சீனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்தியா வளர்த்து விட்டு விட்டுருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒருவர் ஒரு சர்வ அதிகாரி உருவாகிறார் இது வந்து அமெரிக்காவோட ஹெகமனியை பாதிக்கும் உலகம் பூரா அரசியலில் எல்லா இடத்துலையும் அமெரிக்காவோட வல்லாண்மை தான் அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து சிதைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் கணிசமாக குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மோடியோட மூன்றாவது டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் மோடி வந்தார்னா குளோபல் பாலிடிக்ஸில் அது அமெரிக்காவுக்கு வந்து சவாலாக உருவாகும் சவால்னா அமெரிக்கா அளவுக்கு இல்லை பட் அமெரிக்காவுக்கு கணிசமான அளவுக்கு பிரச்சனைகள் உருவாக்கும் ஆகவே மோடி மூன்றாவது முறை வரக்கூடாது பிஜேபி வரக்கூடாது என்று அமெரிக்கா விரும்புகிறது என்று ஒரு பரவலான ஒரு கருத்து சர்வதேச அளவில் குறிப்பாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் மத்தியில் வேறு ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் நிலவுகிறது இந்த பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரஷ்ய செய்தி தொடர்பாளருடைய இந்த கருத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஐ திங்க் இந்த மீடியா யாருமே பெருசா இப்ப போடல இதை நம்ம எதோட பொருத்தி பார்க்கணும்னா நாலு நாளைக்கு முன்னால மோடி நாலஞ்சு நாள் மேல பேசும்போது இந்திய தேர்தல்களில் வெளிநாட்டு சக்திகள் தலையிடுகின்றன சொன்னாரு அவர் சொன்ன ரெண்டாவது நாள் வந்து ரஷ்ய செய்தி தொடர்பாளர் அமெரிக்கா இந்திய தேர்தல்களை தலையிடுகின்றாரு இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப பாமரனுக்கும் புரிகிற மொழியில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மூன்றாவது முறையாக மோடி வெற்றி பெறுவதை ரஷ்யா விரும்புகிறது அமெரிக்கா விரும்பவில்லை அதான் இந்த குளோபல் பாலிடிக்ஸில் இருக்க அந்த பவர் சென்டரில் மூன்றாவது முறை மோடி வந்தால் அவர் விஸ்வரூபம் எடுத்துருவார் ஒரு புட்டின் மாதிரி ஒரு ஜீப்பிங் மாதிரி இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பெரிய தலைவராக உருவாயிடுவார் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா பூரா பார்த்தீங்கன்னா மோ பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதை நீங்கள் எதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னு நினைங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அமித்ஷா பிஜேபி தலைவராக இருக்கும்பொழுது மோடி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் திரிபுரா எலெக்ஷனில் பிஜேபி ஜெயித்த பிறகு அவங்க வந்து அந்த பிஜேபி தலைவர்கள் போய் அமித்ஷா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் நம்ம திரிபுராவில் ஜெயிச்சா பத்தாது வடகிழக்கில் ஜெயிச்சா பத்தாது பிஜேபி வந்து நேபாளத்திலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் ஜெயிக்கணும்னு பேசினார் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பேசினார் அது வந்து நேபாளத்திலையும் ஸ்ரீலங்கா பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திச்சு நேபாளத்தில் எந்த லெவலுக்கு போச்சுன்னா நேபாளத்து நேபாள அரசு நேபாளத்துக்கான இந்திய தூதரை வரவழைத்து கண்டனம் தெரிவித்தது நேபாளத்தில் நேபாளி மக்கள் பெரிய அளவில் ஊர்வலம் நடத்தி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் இந்திய தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டார்கள் இலங்கையில் அந்த அளவுக்கு நடக்கல ஏன்னா இலங்கையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக ஆர் எஸ் எஸ்ஸோட ஊடுருவல் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது ஆனால் இலங்கை கட்சிகளும் அதை எதிர்த்து குரல் எழுப்பினா இலங்கையில் இருக்க பத்திரிகைகள் தலையங்கங்கள் எழுதினேன் அதாவது இந்த இந்த சார்க் நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா
பாகிஸ்தானுக்கு உள்ள நமக்கு சொல்லவே தேவையில்லை பங்களாதேஷ் மட்டும்தான் நமக்கு ஆதரவாக இருக்குது ஏன்னா பங்களாதேஷில் ஷேக் ஹசினா அவர் ஒரு சர்வ அதிகாரி எல்லா கட்சிகளையும் ஓஷிட்டாங்க சமீபத்தில் ஜனவரியில் நடந்த தேர்தலில் எல்லா எதிர்கட்சியும் அந்த தேர்தலே புறக்கணித்தன அதே பங்களாதேஷை தவிர இந்தியாவுக்கு இலங்கை நேபாள் மாலத்தீவுகள் பாகிஸ்தான் எல்லாருடையும் பிரச்சனை இருக்குது பூட்டானோட நிருப்புத்த நெருப்பாக இருக்குது நீங்கள் ஏன் இதை இது நீங்கள் இந்த விஷயங்களை நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிராந்தியத்தில் பிரிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடில் இந்தியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மோடி முத முதல்ல பதவி இருக்கும்போது இந்தியாவில் எந்த பிரதமரும் பண்ணாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணார் பண்ணாத காரியத்தை சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களை அழைத்தார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பத்தொம்போதுல செய்யலை அது இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது மூன்று ரெண்டாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் இஷ்யூவில் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுப்புற சமமாக அந்த பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக தீர்மானங்கள் வரும்போதுனா அதை தொடர்ந்து ஐநா சபையில் தடுத்து நிறுத்தியது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டிலையும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் வராமல் பார்த்து கொண்டது இவையெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோ ஐரோப்பிய நாடுகள் மே மேற்குலக நாடுகள் கடுமையான அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா மூன்றாவது முறை மோடி வெற்றி பெற்றால் அது உலகில் முக்கியமான பகுதிகளில் குறிப்பாக தெற்காசியாவில் சவுத் சவுத் ஏஷியாவில் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் சார்க் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுகள் ப மத்தியில் அமெரிக்காவோட வல்லாண்மை அதிகாரத்தை பெரிய அளவில் சிதைத்து விடும் பெரிய அளவில் குறைத்து விடும் நாடு சிதைக்கலை குறைத்து விடும் ஆகவே மோடி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் இன்டர்னல் இந்தியாவுக்குள்ள வேறு ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று பி அமெரிக்கா விரும்புகிறது என்பது தான் பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது ஏன்னா வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாஷிங்டன் போஸ்ட்டு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் போஸ்ட்டு வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலு நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை பிபிசி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து மோடி மூன்றாவது முறை வருவது இந்தியாவுக்கு ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்துன்னு எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மூன்றாவது முறை அவர் வருவது தான் வாய்ப்பு அதிகம்னு எழுதுகிறாங்க அவங்க அது அது உங்களுடைய கணிப்பு விருப்பமாக அவர்கள் மோடி மூன்றாவது முறை வரக்கூடாதுன்னு எழுதுகிறாங்க ரஷ்யன் ரஷ்யா அதை வெளில கொண்டு வரதுக்கு காரணம் அமெரிக்காவுக்கு செக் வைக்கணும் அமெரிக்காவுக்கு செக் வைக்கணும் மோடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காக அடிக்கணும் அமெரிக்காவுக்கு செக் வைக்கணும் ஏன்னா வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிகையில் நீ இப்படிலாம் எழுதுறது மூலமாக இந்தியாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற எங் அப்புறம் அந்த மத சுதந்திரம் பற்றின அந்த ஆய்வறிக்கை அமெரிக்காவுக்கு உள்நோக்கம் இருந்தாலுமே அது உண்மைதான் இல்லையா அந்த மத சுதந்திரம் இஷ்யூ வெல் இப்போ இந்த மத சுதந்திரம் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசும்பொழுது அது அது இதில் ஒரு ரொம்ப நல்ல கேள்வியை நீங்கள் கேட்டீங்க தனக்கு பிடிச்ச நாடுகள் அமெரிக்கா எப்படி நடந்துக்குது இதே நீங்கள் வந்து சவுதி அரேபியாவில் என்ன மத சுதந்திரம் இருக்குது அந்த இண்டெக்ஸை பற்றி அவன் போட்டான்னா போட்டுட்டு அவங்க கூட போய் உறவு வச்சுப்பான் அவன் வந்து சி அமெரிக்கா எது பண்ணானாலும் அது ஜனநாயக சவுதி அரேபியாவில் மதச்சார் போட்ட நாடு அப்படின்னு கிடையாது இல்லையா இந்தியாவில் மதச்சார் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு அதாவது வந்து அவனோட ஆய்வறிக்கை ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆய்வறிக்கை எல்லாமே வந்து துல்லியமாக இருக்குன்றதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடம் இல்லை அவன் சொல்கிறது உண்மைன்றதும் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்ல ஆனால் அது அவன் ஏன் சொல்கிறான் அவன் நோக்கம் என்ன இவ்வளத்தையும் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு சாதகமாக நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா இதை கண்டுக்க மாட்டான் இதே நரேந்திர மோடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் விசாவை மறுத்தது அமெரிக்கா அவர் ஒரு குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது இன்ஃபேக்ட் மோடிக்கு அவர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இன கலவரங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு நவம்பரில் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அவன் விசாவை கேன்சல் பண்ணுறான் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கி மோடியை இவ்வளோ விமர்சனம் பண்ணுற இந்த காங்கிரஸ் வந்து மோடிக்கு குஜராத் சிஎம் அவர் இருக்கும்போது விசாவை அமெரிக்கா மறுத்ததை இந்திய அரசு கண்டித்தது காங்கிரஸ் பார்ட்டி இல்லை இந்திய அரசு கண்டித்து ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்டர்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போ வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக அந்த நெட்வொர்க்ஸிங் அதை எதிர்த்து கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டார் இது எங்களோட உள்நாட்டு விவகாரம் குஜராத் கலவரன்றது அதை வைத்து எங்களுடைய ஒரு தலைவருக்கு நீ விசாவை மறுப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல அதே மோடி பத்து வருஷம் நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் மோடிய மோடிக்கு வந்து விசா மறுத்த அமெரிக்கா மோடி பிரதமர் ஆனோன்னா ரத்தன கம்பளம் விரித்தது அவை இன்னைக்கு இந்திய தேர்தல்களில் அமெரிக்கா அப்படி நினைப்பது உண்மையாக இருந்தால் அதாவது அமெரிக்கா மோடி வரதை விரும்பலை ரஷ்யா விரும்புது அப்படின்றாங்க அப்படி அமெரிக்கா நினைக்குதுன்னா அது வந்து நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா நாம் மோடியை நாம் தோற்கடிக்க வேண்டும் அது அமெரிக்கா கிட்ட இருந்தோ வெளியிலேருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளிடம் இருந்து வருகிறது என்றால் அது நிச்சயமாக ஏற்புடையதல்ல புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மாற்று கருத்து வந்தால் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்ததுனால அது நம்முடைய உள்நாட்டு பிரச்சனை வெளிநாட்டு சக்திகள் வந்து இங்கே தலையிடுறாங்கன்னா அது ஏற்புடையதில்லை ரஷ்யா சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது கண்டிப்பாக ரொம்ப சீரியஸான ஒரு விஷயம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு
அங்கே வந்து இந்த ரஷ்ய ரஷ்யாவோட குற்றச்சாட்டுக்கு அமெரிக்காவோட வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் வந்து இது அபத்தமான குற்றச்சாட்டு நாங்கள் இந்தியாவின் தேர்தல்களில் தலையிடவில்லை எந்த நாட்டின் உள்நாட்டு தேர்தல்களிலும் நாங்கள் தலையிடுவதில்லைன்னு அவன் தெளிவாக மறுக்கிறான் அது வந்து பட் அமெரிக்க ஊடகங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து நடக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் மோடி வெற்றி பெறுவதற்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் அது ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து என்று எழுதுகின்றன ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் எந்த கவர்மெண்ட்டுமே வெளிப்படையாக வந்து இந்தியாவோட உள்நாட்டு தேர்தல்களை தலையிடுகின்றன என்று அவங்களா ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்குது ரஷ்யா அமெரிக்கா மீது குற்றச்சாட்டு வெளிநாட்டு <laughs> 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 அடுத்து வரப்போற பிரதமர் வந்து ஒரு சர்வாதிகாரியா இருக்கிறது சாமானிய மக்களுக்கு ஆபத்து தான் இல்லையா கண்டிப்பா ஆபத்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் ஆனா அதை முடிவு செய்ய வேண்டியது இந்தியா தான் ஓகே வெளிநாடுகள் கிடையாது இந்த பாயிண்ட் வந்து மோடி வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ய வேண்டியது இந்தியா மோடி மூன்றாவது முறை வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ய வேண்டியது இந்தியா மட்டும் தான் அந்நிய நாட்டு சக அந்நிய நாடுகள் வெளிநாட்டு சக்திகள் நமக்கு கீதோபதேசம் செய்து நமக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்க நாட்டுல வந்து இவர் வந்தாருன்னா ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து என்று சொல்லுவதே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது ரெண்டையும் நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் இது இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்ததுனாலும் இங்கே நான் ஏன்னா இங்கே ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு ஜனநாயக வழிமுறை இருக்குது மோடி தப்பு பண்ணார்னா இந்திய மக்கள் வாக்களித்து தூக்கி அடிக்க போகிறாங்க மூன்றாவது முறை அவருக்கு பதி பிரதமர் ஆவதற்கான வாய்ப்பை இந்திய மக்கள் கண்டிப்பாக மறுப்பார்கள் ஒருவேளை வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அது மக்களின் தீர்ப்பு அது உள்ள தான் போராடி தான் நம்ம மறுபடியும் மாற்றணுமே அல்லாமல் வெளிநாடுகளின் உதவியுடன் இங்கே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ரெஜிம் சேஞ்சுவாங்க அதை விரும்புவீர்கள் என்னால் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது நாளைக்கு ரஷ்யாவுக்கு வந்து இங்கே வரக்கூடிய ஒரு தலைவரை பிடிக்கலன்னா அவன் மாத்திரம் நினைச்சா நீங்கள் அதை அனுமதிப்பீங்களா அதுவே இது ஏற்ற ஏற்புடையது அல்ல இந்த கருத்து இந்திய தேர்தல்களில் வெளிநாட்டு சக்திகள் தலையிடுகின்றன என்ற பிரதமரின் கருத்தும் அமெரிக்கா தலையிடுகிறது என்ற ரஷ்யாவின் கருத்தும் உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் அமெரி அமெரிக்கான்னு பேர் சொல்லாமல் மோடி சொன்னார் இவர் வந்து பேர் சொல்லி சொல்லுது இது ஒருவேளை உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் அது கடுமையான கண்டனத்துக்குரியது இந்தியர்களாக நாம் ஒருபோதும் அதை அனுமதிக்க கூடாது நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களை கொண்ட இந்த நாடு இறையாண்மை மிக்க நாடு ஆயிரம் குறைகள் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இந்த அரசின் மீது இருந்தாலும் நம்முடைய வாக்குச்சீட்டுகளின் மூலம் தான் நம்முடைய ஓட்டுகளின் மூலம் தான் நாம் இந்த ஆட்சியை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு சக்திகள் இதில் தலையிடுகின்றன தலையிடுகின்றன என்றால் நாம் அதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது நன்றி சார் நன்றி சார்